Claude, vous allez nous faire découvrir aujourd'hui votre entreprise qui s'appelle Visavi. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement Visavi? Visavi, c'est un service conseil pour guider les personnes âgées ou les aînés dans le choix d'une résidence. Puis on s'adresse beaucoup évidemment aux personnes âgées, mais aussi aux enfants et aux petits-enfants qui ont souvent la responsabilité de les orienter parce que ce n'est pas une démarche qui est facile. C'est une démarche qu'on fait souvent une seule fois. Et puis, avec le nombre de résidences qu'il y a au Québec, bien, ça peut devenir un petit peu difficile de s'y retrouver. On va s'en reparler dans quelques instants. Moi, ce qui m'importe, c'est le début. Ça commence en 88. Oui. On se lève un matin, on décide de travailler dans ce domaine-là. Comment ça, ça commence? Bien, en fait, j'avais des grands-parents qui cherchaient une résidence. Puis, à l'époque, en 88, ça a été le début d'un boom de résidence pour aînés. Et puis, euh, compte tenu qu'il n'avait jamais fait cette démarche-là, moi non plus, j'ai eu un flash en, en allant en voir une, une de mes amies qui a une agence de voyage qui m'a posé un paquet de questions sur une destination que moi je voulais faire. Puis je me suis dit, si on m'avait posé les mêmes questions pour aider mes grands-parents à trouver une résidence, bien ça m'aurait sauvé du temps, facilité la vie, puis j'aurais eu un, un, un des plus grands éventails de choix. Fait que l'idée est venue comme ça de dire, ça existe dessus Non. Puis j'ai créé. J'ai eu l'idée le jeudi soir, puis le lundi. Donc, trois jours après, je rouvrais vis-à-vis ici sur la rue Fleury. Merveilleux. À qui on s'adresse concrètement? Bien, on s'adresse, on, on a, comme, je dirais, deux clientèles. On a la personne âgée elle-même et on a ses enfants qui sont pris souvent dans le day to day des activités de la maison, le travail, puis la recherche, puis poser les bonnes questions, aller visiter les bons endroits, compte tenu que c'est une démarche qu'on n'a pas fait souvent ou en fait qu'on n'a jamais fait. Euh, Bien, on n'est pas certain qu'on pose les, les bonnes questions, on n'est pas certain qu'on se pose les bonnes questions. Puis c'est assez motif aussi, là, quand on, on pense quitter son domicile ou casser maison, comme il y en a qui, euh, qui disent. Bien, nous, on les accompagne là-dedans pour avoir une idée un petit peu plus claire de où on s'en va, quelles sont les conditions économiques, quelles sont les conditions de santé. Puis des fois, calmer les familles qui, elles, sont très émotives ou qui n'ont pas la même définition de perte d'autonomie ou d'autonomie pour un parent. Tu vas avoir des fois de trois enfants qui vont avoir chacun leur perception de leurs parents. Alors nous, on doit démystifier ça un peu, puis après ça, bâtir sur différents critères d'environnement de, social, de budget, d'environnement euh, géographique aussi, pour ne pas déraciner trop une personne quand arrive le temps choisi. Si on veut faire affaire avec vous pour la première fois, concrètement, comment ça se passe? Parce qu'il faut dire aussi que vous avez toute une équipe avec vous. Oui, 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 on est une équipe de 50 conseillers, conseillères qui ont une formation en différentes spécialités, ça peut être en service social, en gérontologie, euh, qui ont été accompagnants toute leur vie, ça peut être des personnes qui ont été dans le domaine du nursing aussi, donc infirmières dans le passé. Alors, la première démarche, quand les gens sollicitent vis-à-vis, -vis, ils nous appellent. On fait une première évaluation au téléphone de leurs besoins. On va les jumeler avec une personne responsable de leur secteur. Cette personne-là, par la suite, va aller rencontrer la personne à domicile, la famille, les enfants, les deux, va faire des fois de la conciliation un peu comme conciliation familiale, évaluer les besoins de la personne, son budget, euh, comment elle se sent, parce que c'est une démarche importante, le fait d'aller penser à aller en maison de retraite, puis après ça, bien, les, les guider vers le nombre de résidences qui sont appropriées en fonction de leurs besoins. On va les accompagner pour la visite de la résidence, on va les accompagner lors de la signature du bail pour être certain que les choses se font correctement. Puis après ça, bien, on va par la suite offrir d'autres services, ça pourrait être de l'accompagnement pour le déménagement, parce que ça aussi, c'est un, un stress important, jusqu'au moment où ils aménagent dans leur nouvelle, dans leur nouvelle résidence, leur nouveau lieu de résidence. C'est un service global, mais là, les gens vont être surpris vis-à-vis. -vis. Oui. Ça doit coûter une fortune faire affaire avec vous. Non, ça ne coûte absolument rien. Le service est gratuit pour la personne âgée ou la famille. C'est le réseau des résidences qui paie le service. Donc, il n'y a pas de… Donc, c'est sans frais, là? C'est sans frais. La personne nous appelle, on la rencontre, on se déplace, euh, puis qu'elle choisisse un endroit ou qu'elle décide de rester chez elle pour peu importe les raisons qui lui sont propres, le service est gratuit. Il n'y a, a, a pas de pogne, il n'y a, 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 a pas de frais cachés, c'est entièrement gratuit. Écoutez, depuis 88, ça fait bientôt 30 ans, euh, s'il y avait eu des pognes puis il y avait eu des affaires, soyez sans crainte que le réseau de la santé puis le réseau des, des personnes âgées nous l'aurait fait comprendre aisément. C'est clair, on le voit que c'est un avantage majeur parce qu'un seul téléphone, on regroupe plein de professionnels qui vont travailler pour nos aînés, pour nos parents. Euh, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui revient le plus souvent dans les commentaires des gens que vous servez? 
c'est la complexité de trouver le bon endroit. Puis, évidemment, c'est de tisser des nouvelles relations avec des nouvelles amitiés. Il y a des couples qui se forment dans les résidences. Fait que c'est pas c'est pas pour tout le monde la résidence, mais pour ceux qui ont choisi ce mode de vie-là, en général, à 95 les gens sont extrêmement satisfaits. On vous rejoint de quelle façon en terminant pour Vis-à-vis? C'est bon, le site Internet? Il y a, il y a vis-à-vis.com. Puis vous êtes partout au Québec? On est partout au Québec. Puis récemment, bien récemment, il y a quelques années, on a ajouté des services à domicile aussi. Parce qu'il y en a des gens qui, pour eux, c'était plus facile. La, la décision n'était pas encore prise d'aller en maison de retraite. Fait que là, ils hésitent. Ils disent, écoutez, on aimerait ça encore rester quelques années chez nous. Donc, depuis quelques années, Vis-à-vis est capable de pouvoir aider une personne dans le choix d'une résidence, comme on vient de parler, ou dans les services à domicile pour l'aider à rester le plus longtemps possible à la maison. On a tous les détails sur le site. Merci Vous beaucoup. Vous avez tous les détails. Merci beaucoup. Plaisir.